Hello guys, so ang vlog natin for today is all about OBS with backdrop and overlay. So ito po yung part 3 ng ating tutorial about OBS platform. So una, i-open natin yung OBS. Gawa tayo ng scene. Bali nakagawa na ako ng scene. Tinangalan kong backdrop tutorial dahil yan ang ituturo ko sa inyo. Then dito naman sa sources, mag-add tayo ng image, video source at ang ating webcam yung video capture device. So unahin natin yung photo backdrop. Click lang natin yung image. Ayun. So isulat natin diyan yung photo backdrop. Kayo na bahala na ilalagay nyo na rin. Ayan. Tapos, click lock na. Click OK. Then, click lang natin yung browse. Ayan. Then, hanapin nyo yung image na ilalagay natin sa OBS. So, sa akin kasi, nakalagay siya sa document. Tapos, photo backdrop. Select lang, tas open. Pwede nyo i-customize yan kung anong gusto nyo ilagay na image. Pwede, pwede yung picture nyo, make sure lang na maganda yung resolution ng image. Then, click OK. Kaya na. Drag lang natin yung red line sa gilid para ma-resize yung image. Para ma-cover natin yung buong screen. So, itong side na to kulang pa. Hindi pa siya sakto. Yan. So, hold nyo yung shift key. Then, drag lang hanggang sa makover ang whole screen. Ayan. Next naman, kung gusto nyo naman ay video backdrop, yung nasa likod nyo, mag-select ulit ng source. Click add, then select media source. Ayan. Pwede natin palitan ng name. Lagay natin video backdrop. Video backdrop. Then, click OK. Ayan. Click Browse. Documents. And then, yung Video Backdrop. So, ayan yung files ko dati na ginamit ko nung nag-LS ako. Select lang yung files, then open. Check yung loop para mag-repeat ang video or para umulit-ulit yung galaw ng video. Tapos, click OK. So, ayan siya, di ba? Gumagalaw na. So, iset up naman natin yung camera natin para makita na tayo. So, add ulit, not add, click add. Tapos, click natin yung video capture. Ayan. Tapos, palitan ulit natin siya. Lagay natin my camera. Then, click OK. So, ayan na. So, naka-default naman to. Click lang natin yung OK. Ayan na siya. Pwede nyo siyang ibaba. Kung saan nyo siya gusto nyo lagay. So, kung gusto nyo malaki, para syempre yung magiging itsura natin sa live stream natin mamaya. So, malaki. So, kung nakikita nyo yung green ko sa likod, yan din yung ginamit natin dati. So, kung napapansin nyo yung green dyan, gagamitan natin siya ng chroma key para yung makikita lang is yung backdrop natin sa likod. So, click kulit natin dito. Tapos, filters. And then, plus, yan, hanapin nyo yung chroma key. Yan, tapos, i-click lang, okay. Yan. So, ganyan na siya, guys. Dito, pwede nyo siyang i-adjust. Yan, adjust-adjust nyo lang siya ng konti. So, ayan na siya, guys. So, kung gusto nyo naman yung photo backdrop, yung nakikita sa likod, i-click nyo lang dito yung sa parang mata. Yan, o, oh, ba? Yan yung ginawa natin kanina. 
i-click-click nyo lang dito. I-click-click nyo lang dito yan sa sources kung anong, mag kung anong gusto nyo yung background sa likod. Kung photo backdrop o kaya video backdrop. Halimbawa po, yung ginawa ko nung last LS, nagawa ko ng video clip. Para sa channel na sumuporta sa akin. Yun. At gusto ko silang pasalamatan. Ayan. So, ayan siya guys. Pwede po yan ganyan. Diba? Parang ipe-flex nyo lang yung mga channel. Yung mga gusto nyo i-flex na channel sa na gusto nyo pasalamatan. Ayan. Pwede yung ganyan din habang nagla-livestream kayo. Diba? Bambi. So, pag okay na, Oh, i-set up niyo naman ngayon kung paano kayo mag-live stream sa inyong channel. Punta naman kayo sa channel niyo. Kung natatanyan niyo guys yung last tutorial ko, yung part 1, part 2. Yung part 1, ito po siya. Yung kung paano mag-live stream sa YouTube gamit ang OBS platform. Yung part 2 naman, kung paano mag-live stream sa YouTube habang naglalaro naglalaro ng Mobile Legend or kung ano pang laro yan. Tapos, yung last naman na ituturo ko is about putting an overlay. Punta ulit sa source, then click add. Click image, then pwede natin yan i-name na overlay. Then click OK. Locate lang natin yung image na ilalagay natin. Parang same lang siya dun sa photo backdrop. But this time, yung overlay ko kasi is butas. Siya sa gitna. Or parang border ng screen. So, click lang natin yung browse. Documents. Overlay. Ayan, yung dati kong ginamit nung naglagay ako ng overlay nung nag-gaming naman ako. So, select lang, select lang din yung open. Then, resize lang ulit. Dapat sakto siya sa screen. Kung gusto nyo namang ibahin yung color niyan, select lang natin yung overlay sa inyong sources, then right click. Then, filter plus sign. Color, correction, then click OK. Then, slide lang yung hue shift para mabago ang color ng ating overlay. Ayan. Ayan po. Ayan po, nabago natin yung color ng ating overlay. Pwede siyang, basta pili lang kayo niyang anong gusto niyong kulay. Pink, blue, green, pink. Then, close. Ayan. Diba? So, kung gusto nyo namang i-customize yung overlay, yan, pwede nyo siyang lagyan ng mga pangalan dyan na gusto nyo i-shout out. Tapos, dyan sa taas, lagay nyo din yung channel name nyo. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating part 3 tutorial about OBS platform. So, kung may katanungan po kayo regarding this, comment lang po kayo sa video na ito. And, see you again guys. Thank you. Subscribe now.